ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീപെയ്ഡ് റെൻഡിസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ബാർ പതിനെട്ട് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അസറ്റ് സെക്കൻഡ് ലയബിലിറ്റി തേർഡ് ലോസ് ഫോർത്ത് നൺ ഓഫ് ദിസ് പ്രീപെയ്ഡ് റെൻഡ് പേഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് അസറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ബാർ പതിനെട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അസറ്റ് ഈസ് ടു ലയബിലിറ്റി മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ സെക്കൻഡ് അസറ്റ് ഈസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ലയബിലിറ്റി തേർഡ് അസറ്റ് ഈസ് ടു ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ടു അസറ്റ് പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണ് അസറ്റ് ഈസ് ടു ലയബിലിറ്റീസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതനുസരിച്ച് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എ അസറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി അസറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ലയബിലിറ്റി തേർഡ് അസറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് ആൻസർ അസറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദി എഫക്ട് ഓഫ് വേജസ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ദി അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേജസ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ വേജസ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ ജാൻ ആൻഡ്രി എങ്ങനെയായിരിക്കും ജാൻ ആൻഡ്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേജസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് ആയിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും എമൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും വേജസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ക്യാഷ് വന്നതിനെ പേയ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ക്യാഷ് ക്യാഷ് കുറയും മൈനസ് ക്യാഷ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം മൈനസ് ക്യാഷ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ക്യാഷ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ക്യാഷ് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കണം എന്തായാലും മൈനസ് ക്യാഷ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ക്യാഷ് കുറയൂലേ അപ്പോൾ ആ മൈനസ് ക്യാഷ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഇതാണ് മൈനസ് ക്യാഷ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ക്യാഷ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ക്യാഷ് ഇത് പ്ലസ് ക്യാഷ് ആണ് നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ മൈനസ് ക്യാഷ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ എ ആണ് മൈനസ് ക്യാഷ് അടുത്ത കാര്യം കൂടെ നോക്കണം ഓപ്ഷനും കൂടെ നോക്കണം മൈനസ് ക്യാഷ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ യെസ് ക്യാഷ് കുറയാൻ നേരത്തെ അത്ര എന്താണ് ക്യാപിറ്റലും കുറയും അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് മൈനസ് ക്യാഷ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ആൻസർ എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ പാസ് ഇൻ ഡാഷ് എൻട്രി പ്രൊവിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ പാസ് ഇൻ ഡാഷ് എൻട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ബാർ പതിനേഴ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി സെക്കൻഡ് ക്ലോസിംഗ് തേർഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോർത്ത് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പ്രൊവിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ പാസിങ് ഏതാണ് ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത മുപ്പാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇസ് ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജാനലണ്ടറി നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് എ ഇൻകം ടു ദി ബിസിനസ് അപ്പോൾ ആരാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജാനലണ്ടറി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പെൻസ് ആയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കുറയണ്ടേ ക്യാപിറ്റലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കുറയണേ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ജാനലണ്ടറി എങ്ങനെ വരും ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സിൽ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച് ഇൻകമാണ് ഇൻകത്തിന് ഏത് ബാലൻസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ്
ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് ബാർ പതിനേഴ് ഫസ്റ്റ് എ പേഴ്സണൽ സെക്കൻഡ് റിയൽ തേർഡ് നോമിനൽ ഫോർത്ത് ഫിഫ്റ്റീഷ് സാറയാളോ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ പേഴ്സണൽ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്രോഡ് ഇൻകം ഈസ് എ ഡാഷ് ടു ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച അക്രോഡ് ഇൻകം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അക്രോഡ് ഇൻകം ഇൻകം ഏൺ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻകം കിട്ടേണ്ട ടൈമായി പക്ഷെ ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്താണ് ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടാനുള്ളതാണ് എന്താണ് കിട്ടേണ്ട സമയമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം എന്താണ് അസറ്റാണ് കറൻറ്റ് അസറ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എ എക്സ്പെൻസസ് ബി ഇൻകം സി അസറ്റ് ഡി ലൈബ്രറ്റി അക്രോഡ് ഇൻകം ഈസ് എ ഡാഷ് ടു ദി ബിസിനസ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് അസറ്റ് അടുത്ത മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബിസിനസ് ഹാസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബാങ്ക് ലോൺ റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് അസറ്റ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദി അസറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ അസറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലൈബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അസറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരും ടു ലാക്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അമ്പതിനായിരം രൂപ എന്താണ് ഈ ലയബിലിറ്റിയാണ് ബാങ്ക് ലോണും എന്താണ് ലയബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതായിരിക്കും ഏതായിട്ട് വരുന്നത് അസറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ട് ലക്ഷം അൻപതിനായിരം എത്ര വരും രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അൻപതിനായിരം മൂന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വരും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലയബിലിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ അടക്കം അപ്പോൾ അസറ്റ് എത്ര തന്നെ വരും ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ തന്നെ എവിടെ വന്നാൽ അസറ്റിൽ വന്നാൽ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സി ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻസർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് ആൻസർ ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഐറ്റംസ് മനസ്സിലാക്കണം അസറ്റാണോ ലയബിലിറ്റീസ് ആണോ എന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇസ് എ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ബാർ പതിനേഴ് ഫസ്റ്റ് എ റിയൽ സെക്കൻഡ് പേഴ്സണൽ തേർഡ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർത്ത് ഇംപേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ടു അസറ്റ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ബാർ പതിനെട്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി എന്ത് അസറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് തേർഡ് വർക്കിംഗ് റിസൾട്ട് ഫോർത്ത് നൺ ഓഫ് ദിസ് ആൻസർ ഏതാണ് മുപ്പത്താറിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പി ആണല്ലോ അക്കൗണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ടു അസറ്റൈൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത മുപ്പത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ബാർ പതിനെട്ടാണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻകം എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തു എന്തായിക്കോട്ടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള റിസീപ്റ്റ് എന്താണ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അസറ്റ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എ പ്രോഫിറ്റ് ബി ഇൻകം സി എക്സ്പെൻസ് ഡി ലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ അസറ്റ് ഓർ ലയബിലിറ്റി അതിനകത്ത് എന്താണ് അസറ്റ് ഒന്നും ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പോലും കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട പിന്നെ പ്രോഫിറ്റോ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഡി ലയബിലിറ്റി ആണോ എന്തായിക്കോട്ടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് റിസീവ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും മുപ്പത്തേഴിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തെട്ട് ഡാഷ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് കോ
ഫസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സെക്കൻഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ് തേർഡ് ആർ ആൻഡ് ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർത്ത് നൺ ഓഫ് ദിസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇസ് ജനറലി ഗിവൺ ഇൻ ഏതാണ് ആൻസർ നാൽപ്പേൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ നാൽപ്പേൻ്റെ ആൻസർ ബി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഇസ് ജനറലി ഗിവൺ ഇൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബാഡേഡ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എയർലിയർ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റിസീവ്ഡ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ടു ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ബാഡേഡ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എയർലിയർ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റിസീവ്ഡ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ആണ് ക്രെഡിറ്റഡ് ആണ് എവിടെ വന്നേനെ ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന ബാഡേഡ്സ് റിക്കവേഡ് അക്കൗണ്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പി ആറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് വന്നേനെ ഇതെന്താണ് ഡെബിറ്റഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജേണൽ ആൻഡ് നോക്കിയാലോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ബാഡേഡ്സ് റിക്കവേഡ് അക്കൗണ്ട് ബാഡേഡ്സ് റിക്കവേഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു പി ആറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ബാഡേഡ്സ് റിക്കവേഡ് റിക്കവേഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും വന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഫൈനൽ ജേണൽ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു പി ആറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റഡ് ആണ് ബാഡേഡ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എയർലിയർ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റിസീവ്ഡ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ഡെബിറ്റഡ് ടു ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ബാഡേഡ്സ് സെക്കൻഡ് ഡെപ്റ്റർ തേർഡ് ബാഡേഡ്സ് റിക്കവേഡ് ഫോർത്ത് ക്യാഷ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ ക്യാഷ് ഡെബിറ്റഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ബാർ പത്തൊൻപതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാഡറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബാർ പത്തൊൻപതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എ പേഴ്സണൽ സെക്കൻഡ് റിയൽ തേർഡ് നോമിനൽ ഫോർത്ത് ടാഞ്ചിബിൾ ബാഡറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് നോമിനൽ ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ലോസ് അല്ലേ എനി ഇർ റിക്കവറബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഡെറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബാഡ് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് അടുത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് എ ഡാഷ് എന്താണ് ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബാർ പത്തൊൻപതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് തേർഡ് സമ്മറി ഫോർത്ത് നൺ ഓഫ് ദിസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് എ ആൻസർ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അസറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ക്യാഷ് കുക്കിലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബാർ പത്തൊൻപത് അസറ്റ് എന്താണ് കൺവേർട്ടർ ഇൻറ്റു ക്യാഷ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഏത് അസറ്റ് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ലിക്വിഡ് സെക്കൻഡ് കറൻറ്റ് തേർഡ് ഫിക്സഡ് ഫോർത്ത് ടാഞ്ചിബിൾ ഏതാണ് അസറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു ക്യാഷ് കുക്കിലി ഏത് അസറ്റ് ആണ് എ ആണ് ആൻസർ ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റോയൽറ്റീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ മേ ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് റോയൽറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബേസിൽ റോയൽറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് എവിടെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബാർ പത്തൊൻപത് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോയൽറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇസ് എ ഡെബിറ്റഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് സെക്കൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തേർഡ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഫോർത്ത് നൺ ഓഫ് ദിസ് റോയൽറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ മേ ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു ഏതാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് റോയൽറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ സെയിൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വന്നാൽ ഡെബിറ്റഡ് ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വന്നേനെ ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബേസിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെൻസസ് പേഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അപ്പേഴ്സ് ഓൺ ദി ഡാഷ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് പേഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എക്സ്പെൻസസ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത
അടുത്ത നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എർ റിക്കവറബിൾ ഡെപ്സ് ആർ കോൾഡ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡെപ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ബാർ ഡെപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ഇരുപത്തേഴ് പൂജ്യം മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നോക്കാം എ സസ്പെൻസ് ബി ബാർ ഡെപ്സ് സി പ്രൊവിഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ ബാർ ഡെപ്സ് ആണ് അത് അൻപാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരേജ് ഇൻവേഡ് അപ്പേഴ്സ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ബാർ പതിനഞ്ചായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്യാരേജ് ഇൻവേഡ്സ് അപ്പേഴ്സ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രേഡി അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി പി ആർ അക്കൗണ്ട് തേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രേഡി അക്കൗണ്ട് ഫോർത്ത് നൺ ഓഫ് ദിസ് ക്യാരേജ് ഇൻവേഡ് ക്യാരേജ് ഇൻവേഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രേഡി അക്കൗണ്ട് അൻപതിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേഡ് ആണെങ്കിലോ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി പി ആർ അക്കൗണ്ട് വന്നതിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കുറച്ചാൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് തേർഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർത്ത് സർപ്ലസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് ഈസ് ഈഗൾ ടു ഏതാണ് ആൻസർ അൻപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അൻപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസസ് ഡാഷ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡേറ്റ്സ് രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ഉള്ളത് ബി ഓവർ ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞേക്കണേ ഓവർ ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് സി അതിൽ തേർഡ് ആസ് ഓൺ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഡി ഓർ ഫോർത്ത് നൺ ഓഫ് ദിസ് എന്താണ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിലാണ് ഇയറിലെ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിലായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസസ് അമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് സി ആണ് ആൻസർ ആസ് ഓൺ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ആസ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ ഫയർ മേ ബി എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗുഡ്സ് തീപിടുത്തത്തിൽ കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ബാർ പതിനാറായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ടു ട്രേഡി അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ട്രേഡി അക്കൗണ്ട് തേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടു പി ആർ അക്കൗണ്ട് ഫോർത്ത് ഷോൺ ഓൺ ദി ലൈബ്രറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ ഫയർ സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് അത്രയും വാല്യൂ കുറയ്ക്കേണ്ടേ അത്രയും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കത്തിപ്പോയ അത്രയും സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ടു ട്രേഡി അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞായിരുന്നു പർച്ചേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ അത് പർച്ചേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡെബിറ്റ് ടു ട്രേഡി അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ട്രേഡി അക്കൗണ്ട് തേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടു പി ആർ അക്കൗണ്ട് ഫോർത്ത് ഷോൺ ഓൺ ദി ലൈബ്രറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ അൻപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ബി ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത അമ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന സോൾ ട്രേഡർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റ് ആർ അറേഞ്ചർ ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഇന്ന സോൾ ട്രേഡറിൽ ഈ പറയുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റ് ആർ അറേഞ്ചർ ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പെർമനൻസി സെക്കൻഡ് ലിക്വിഡിറ്റി തേർഡ് പ്രയോറിറ്റി ഫോർത്ത് ലയബിലിറ്റി സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണായിക്കോട്ടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മ
ഫോർത്ത് ലിക്വിഡിറ്റി പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ ബേസിലായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് സോൾ ട്രേഡിങ് കൺസേൺ ആൻഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫെയിം അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് സോൾ ട്രേഡിങ് കൺസേൺ ആൻഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫെയിം ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻസ് ആയിരിക്കും പെർമനൻസ് മെത്തഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി അപ്പോൾ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് അറേഞ്ച് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ ബേസിലായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് സോൾ ട്രേഡിങ് കൺസേൺ ആൻഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫെയിം ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർമനൻസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതായിരിക്കും ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആയിരിക്കും ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത അൻപത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദി ബേസിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടേക്കൺ ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ബേസിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫസ്റ്റ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ് തേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർത്ത് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമുക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അമ്പത്തേഴിൻ്റെ വിച്ച് ഇസ് ദി ബേസിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടേക്കൺ ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അൻപത്തേഴിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ ആറ് ആൻഡി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അൻപത്തിയെട്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേജസ് അപ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടേക്കൺ ഓൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേജസ് എന്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നാൽ എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തേർഡ് അസൈഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർത്ത് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ താഴെ ഫുഡ് നോട്ടായിട്ട് തന്നാണ് എവിടെയൊക്കെ എടുത്താൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും ട്രേഡിംഗ് ഓർ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും എടുത്തേനെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടെ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് വരുള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തേർഡ് അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർത്ത് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് വേസ് അപ്പേഴ്സിൻ്റെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടേക്കൺ ഓൺലി ഇൻ അൻപത്തെട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത അൻപത്തി ഒമ്പാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് സീസ് ഫൈനൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ്റെ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ബാർ ഇരുപതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഫൈനലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ബിഗ് ക്യാപിറ്റൽ തേർഡ് ട്രേഡിങ് ഫോർത്ത് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അല്ലേ എന്നാൽ ഡ്രോയിങ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ആണ് ഓണറിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫൈനലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഫൈനലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് എൻ ഏതാണ് ആൻസർ അൻപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലൈംസ് എഗനസ്റ്റ് ദി അസെറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഫേംസ് ആർ കോൾഡ് എന്താണ് ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെ അസറ്റിന് എഗനസ്റ്റുള്ള ക്ലൈമിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അപ്പോൾ അസറ്റിന് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് എ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി